আই সি ডি ডিভিশনে কাজ করতে গেলে যার যে রোল তাকে সেটা পালন করতে হবে যার প্রমোশনাল রোল তাকে যেতে হবে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরতে হবে হাত পা ধরে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করতে হবে আর যার রেগুলেটর তার ফ্যাসিলিটেটার্স রোল প্লে করতে হবে সো এই হচ্ছে আমার ক্লিয়ার কথা এই পাঁচ বছরে আমাদের কিন্তু ওয়ার মোডে থাকতে হবে এটা কিন্তু রিল্যাক্স মোডে থাকার কোনো সুযোগ নাই সো আমি বলেছি আজকে সাড়ে আটটা থেকে আমার দিন শুরু করছি আমি আগামী জুন তিরিশ পর্যন্ত সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত আমি কমিটেড যে বারো ঘন্টা আমি এভরিডে ফাইভ ডেইজ ইন এ উইক আমি কাজ করব আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই সরকারের যারা কর্মকর্তারা আছেন আপনাদের সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত বললেই হবে মানে না মানে আপনারা আপনাদের কোনো মানে বাধ্যবাধ কথা নাই যে আমার সাথে রাত নয়টা পর্যন্ত থাকতে হবে আমি সকাল নয়টা থেকে চারটা পর্যন্ত আপনাদের কাজ বুঝে নেব এক সেকেন্ডও কম বুঝে নেব না বেশিও দাবি করব না কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট এফোর্টটা দিতে হবে আর কেউ যদি ইচ্ছা করে আপনারা নয়টা পর্যন্ত আমার সাথে পাগলামি করতে চান আই হ্যাভ নো ইস্যু থাকতে পারে আমার সাথে কিন্তু মিনিমাম নয়টা থেকে চারটা কোনো ছান নাই এক সেকেন্ডও কম না বাট বেশি করতে চাইলে ওপেন না করতে চাইলে কোনো দাবি নাই প্রাইভেট সেক্টরের সাথে আমি তারপরে চারটার পর থেকে আবার নয়টা পর্যন্ত আর আইটি পরিবার তো সারা রাইতি জায়গায় থাকে মোটামুটি সবাই সো হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আমার দিক নির্দেশনা আমি খুব খুশি হব যদি আমার এই নির্দেশনাগুলো আপনারা পালন করেন আর আমি খুব কষ্ট পাব কিন্তু যদি আমাকে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয় আপনাদের পরিবর্তন করতে হয় বা আপনাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় আমি কিন্তু খুব কষ্ট পেলেও সেটা খুব কঠোরভাবে আমি প্রয়োগ করব যেটা বিগত দশ বছর হয়তো আমার সফট পার্টটা দেখছেন যেহেতু আইটি পরিবার পুরো একটা সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার মিলে সো সো আমি হ্যাঁ সো ফার্স্ট হ্যাঁ ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স সফট ছিলাম সো সফটওয়্যার পার্ট ইজ ডান নাও এখন আমি হার্ড ভূমিকা অবতীর্ণ হব সো আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকেন আমি কিন্তু মানে আমি এখন হার্ড লাইনে চলে যাব সো বি কেয়ারফুল যা বললাম এটা আমি করব তো আগামী পাঁচ বছর আমরা একটা সেকেন্ডও নষ্ট করব না আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিময়ের শক্ত একটা ভিত্তি আমরা এই পাঁচ বছর ইনশাল্লাহ তৈরি করব যখন একচল্লিশে বা একান্ন সালে যখন আমরা রিটায়ারমেন্টে যাব তখন যাতে আমরা বুড়া বয়সে আমাদের সন্তান বা নাতিপুতির কাছে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এই স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিচ্ছ তোমরা সেইটার পেছনে আমার অল্প হলেও অবদান আছে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিময়ে কাজ করছি আমাদের হাইটেক পার্কে দেখা গেল যে কোরিয়ান জাপানিজ কোনো কোম্পানি আসলো ইনভেস্ট করতে হাইটেক পার্কের উচিত হবে তার হাত পা ধরে রেড কার্পেট ব্লু কার্পেট হোয়াইট কার্পেট দিয়ে তাকে নিয়ে আসা তার কাছে তো ঘুষ চাইলে হবে না যে আপনার জায়গা দেবো আমার এই টাকা দিয়ে আমি কথা কথা বলতেছি এরকম যদি শুনি যে এক একটা অর্গানাইজেশন এক একটা অথরিটি কিন্তু নেচার ক্যারেক্টার ডিফারেন্ট হবে রেগুলেটরি অথরিটি সিসিএ বিটিআরসি বিসিসি এদেরকে হইতে হবে ফ্যাসিলিটেটেড রেগুলেটর না রাদার ফ্যাসিলিটেটেড হাইটেক পার্ক তারা একটা প্রমোশনাল অথরিটি স্টার্ট আপ বাংলাদেশ কোম্পানি বিডিসিসিএল বিটিসিএল এরা হচ্ছে বিজনেস কোম্পানি তাদের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন কাস্টমার অ্যাকুইজেশন ইনভেস্টার অ্যাট্রাকশান দিজ আর দি কোর থিংস এখানে আপনাকে ভুলে যেতে হবে যে আপনি আপনি সেক্রেটারি গ্রেড ওয়ান অর গ্রেড জিরো অর গ্রেড থ্রি আপনাকে মনে করতে হবে আপনি হচ্ছেন সেলসম্যান আপনি সেলস পারসন সো আমার অনুরোধ থাকবে সচিব মহোদয়ের কাছে যে যার যে রোল তাকে সেটা করতে বাধ্য করা এবং আপনাদের ফ্রিডম আছে কেউ যদি মনে করেন যে না আমি সচিব আমি গ্রেড ওয়ান আমি কি জন্য যে একটা কোরিয়ান কোম্পানি হাত পায় ধরবো তাইলে আপনার ফ্রিডম আছে ইউ ক্যান গো এনিওয়ার জনপ্রশাসনে বলে একজন পিডি যদি মনে করে যে না আমি এত দ্রুত কাজ করতে পারবো না হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাচিভ করতে পারবো না ঠিক আছে কিংবা আমি স্বচ্ছভাবে কাজ করতে হবো না আমার টাকা পয়সা বেশি দরকার তাহলে আইসি ডিভিশন আপনার জন্য না 
আপনার ফ্রিডম আছে আপনি জনরা প্রশাসন সচিবকে যা বললেন যে আমি এখানে থাকবো না স্যার এখানে আমার পছন্দ হচ্ছে না এটা আমার জায়গা না আমার অন্য জায়গাতে